Pár nap alatt tavaly karácsonyi merénylet kísérlet után viszont bekövetkezett egy valóságos merénylet. Az afgán-pakisztáni határ afgán oldalán egy 32 esztendős jordániai orvos öngyilkos merényletet elkövetve felrobbantotta magát. Vele együtt még nyolc körülötte álló személy pusztult el. Így ez sajnos már megszokott hír a térségből. Csak hogy dr. Humam Khalil Al-Balavi, jordániai orvos, a CIA ügynöke volt. Az általa meggyilkolt nyolc személlyel együtt. Akik közül heten a legnagyobb amerikai titkosszolgálat különleges, az al és a tálibokra szakosodó osztagát alkották. A nyolcadik pedig a Jordán fegyveres erők titkosszolgálatának, az általános hírszerző osztálynak a tisztje. Sharif Ali bin Zaid volt a neve, mellesleg a Jordán Hasemita királyi ház tagja. Ammani temetésén a fenséges királyi pár is megjelent. A Jordán sajtó úgy tudta, Sharif Ali bin Zaid humanitárius munkát végzett Afganisztánban. Hát így is lehet fogalmazni. Valójában a Jordán titkosszolgálat tisztje amerikai CIA és kollégáinak nyújtott segítséget a Pakisztánban tartózkodó al és tálib vezetők földerítésében. Mert ugye az amerikaiaknak nem könnyű beépülniük iszlamista szervezetekbe. Emlékeznek a régi szovjet viccre, amelyben a Szibériában kémkedő amerikai ügynököt lépten nyomon rögtön a felbukkanásakor kedvesen leleplezi, hol egy háziasszony, hol egy házmester, még aztán végül értetlenkedésére hogyan ismerhetik föl őt, amikor pedig ő egy jól álcázott amerikai titkos ügynök, Szergej, a kolhoz traktorista, megmagyarázza neki. Itt a Tajgában, 5000 kilométeres körzetben nem élnek négerek. Nos, az amerikai titkosszolgálatok is káder hiányban szenvednek arab, iszlamista és alkaida tálib ügyeket illetően. A végtére is amerikai származású Jordán király szeptember 11-e után fölkínálta saját ügynökeit Washingtonnak, cserébe azért, hogy békén hagyják Jordániát. Az afganisztáni humanitárius akciót a királyi család tagja Sharif Ali bin Zaid vezényelte. Az ő embere volt a szilveszteri merénylő, Humam Khalil al-Balavi, aki Sharif Ali bin Zaidot a hét amerikai mesterlövésszel, pontosabban hét különleges CIA ügynökkel megölte a szupertitkos amerikai bázison, ott a pakisztáni afgán határ afgán oldalán. A doktor úról sok mindent tudtak, de nem eleget. Tudta róla a Jordán és az amerikai hírszerzés, hogy Törökországban végezte az orvosi egyetemet. Jelentkezett a Jordán hatóságoknál, hogy Gázába menne, palesztin sebesülteket gyógyítani. Ehelyett a Jordán általános hírszerző osztály beszervezte, mert alkalmasnak találta ügynöknek. A CIA is elfogadta, sőt olyannyira megbízott benne, hogy a legtitkosabb különítmény tagjává fogadta. Ez a rendkívüli csapat al és tálib vezérek kinyírására szakosodott Afganisztánban és Pakisztánban. A Jordán doktor kitűnően játszott a szerepét, beépült az al egyik szervezetébe, és olyan híreket játszott át az amerikaiaknak, hogy azok még inkább a bizalmukba fogadták. De egy valamit nem tudtak a CIA szuperügynökéről, hogy valójában a felkelőknek dolgozik. Olyannyira, hogy tettének indítékát egy a merénylet után nyilvánosságra került képsor szerint Hakimullah Megszúd legfőbb tálib hadúr jelenlétében mondta el. De akkor már késő volt a CIA és a Jordán titkos szolgálat számára. Akkor döbbentek ugyanis rá, hogy valójában az afgán ellenállás beépült a CIA-ba. Humám Khalil al-Balavi ügynök jelentéseiről utóbb derült ki, jelentéktelen tálib és al harcosokról, egyáltalán nem lényeges szervezeti történésekről, hadmozgásokról, tervekről szóltak. Ám valójában a Jordán orvos az orruknál fogva vezette amerikai ügynök társait, akiket aztán megölt. És akiknek haláláról a New York Times január 7-én azt írta, pótolhatatlan veszteség, mert a CIA, al és tálib szakos mesterei pusztultak el. Egy kulcsfontosságú helyi CIA képviselet számolódott így föl. Negyed százada nem történt ilyen méretű támadás a CIA ellen, így minősítették az amerikaiak. 25 esztende, ha emlékeznek, Beirutban, Libanon fővárosában felrobbantották az ottani amerikai tengerész gyalogos támaszpontot. Több száz katona és ügynök veszett oda.
Dr. Álbalavi, CIA ügynök, szilveszterkor pokolgépet ragadott, és bement a szupertitkos CIA bázisra, munkahelyére. Akadálytalanul jutott be, mint a nigériai fiatalember a repülőgépre. A doktort az őrök jól ismerték, nagyra becsülték. Összehívatta amerikai munkatársait, öt különleges CIA ügynököt és két általános ügynököt, valamint saját Jordán felettesét, a Hashemita királyi házból való Sharif Ali Bin Zaidot. A doktor azt mondta, különleges híre van számukra. Persze, hogy jöttek a munkatársak, mert a doktor sosem tréfált, amidőn pakisztáni vagy afgán területen együtt dolgoztak. Ráadásul közölte, hogy az Al-Qaida Osama Bin Laden után következő alvezéréről, Ayman el Zavahriról hozott híreket. Amikor lelkes ügynöktársai körbevették, kíváncsian várva, miről tájékoztatja majd őket, Humam Khalil al-Balavi ügynök, titkos nevén Abu Dujjana al korasáni velük együtt felrobbantotta a magánál tartott pokolgépet. Tettének elkövetését egy nem sokkal a merénylet előtt készült felvételen azzal magyarázta, bosszút akart állni az amerikaiakon, amiért augusztus 6-án megölték Baitullah Mehsud pakisztáni tálib vezetőt. Az amerikaiakat odahaza hősként temették el, persze titkos ügynököknek és hátramaradt családtagjaiknak kiáró diszkrécióval. A Jordán tisztet, mint emberbaráti tevékenység közben hősi halált haltat búcsúztatták odahaza a királyi pár jelenlétében. A felelősök megint a terroristák, fundamentalisták, iszlamisták, a tálibok és az alkaida tagjai. De hogy a Jordán doktorból épp az amerikaiak csináltak merénylőt, és hogy a tálibok, az alkaida már beépült a legtitkosabb amerikai ügynökségbe, nos érdekelt ez valakit? No meg, hogy ki a felelős? És hányan lehetnek még a doktorhoz hasonló elszánt, öngyilkos merénylőjelöltek amerikai szupertitkos ügynökként? Ezeket a kérdéseket tessenek föltenni az illetékeseknek, ha megtalálják őket, mert ugyebár titkos ügynökök egy titkos szervezetnél. Van azért rá esély, majd szólunk Szergejnek, a kolhoztraktoristának a Tajgából. Neki jó szeme van, 5000 kilométerről kiszúrja az amerikai ügynököket. Pénteken este fél tízkor találkozunk legközelebb. Ezúttal a világunkban nagyban zajló játszmákról lesz szó, és arra keresek választ, lesz-e harmadik világháború. Az egyik változat szerint igen, a másik szerint nem. Nem, mert már rég folyik, azóta, hogy a második világháború véget ért. Meglátjuk, melyik változata valószínűbb. Köszönöm, hogy megtisztelnek figyelmükkel a hajdúságtól az ormánságig, a mezőségtől a mezőföldig. Viszontlátásra pénteken!